Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Share Kebaikan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Yajib Maju, kisah misteri di akhir zaman. Video ini akan berdurasi 20 menit, jadi silakan siapkan camilan dan minumannya. Catatan Konten ini dibuat berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya, tetapi tetap ada kemungkinan adanya perbedaan pendapat tentang Yajud Maju. Konten ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada penonton. Dan juga konten ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan rasa takut atau kebencian. Penjelasan tentang Yajud Maju Yajud Maju adalah dua kaum yang diceritakan dalam Al-Quran dan Hadits. Mereka adalah kaum yang sangat kuat dan jahat, mereka akan keluar dari tempat mereka di akhir zaman dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Asal usul nama Yajud Maju Dalam Al-Quran, Yajud Maju disebut sebagai Yajud Wa Maju. Dan dalam bahasa Ibrani, mereka disebut sebagai Gob dan Magob. Asal usul Yajud Maju Ada beberapa pendapat tentang asal usul Yajud Maju. Menurut pendapat yang paling populer, Yajud Maju adalah keturunan Yafits bin Nur, putra dari Nabi Muh alaihi salam. Dikisahkan bahwa Yafits memiliki banyak keturunan yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Salah satu keturunannya adalah Yajud Maju yang dikurung di balik tembok yang dibangun oleh Sulkarnain. Menurut pendapat lain, Yajud Maju adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah khusus untuk akhir zaman. Inilah ciri-ciri Yajud Maju. Menurut hadis, Yajud Maju memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tingginya seperti pohon kurma. Rambutnya berwarna putih seperti kapas. Matanya kecil dan sipit. Wajahnya mirip perisai. Kediaman Yajud Maju. Menurut hadis, Yajud Maju dikurung di balik sebuah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Beliau adalah seorang manusia yang diberikan kelebihan, yaitu bisa menjelajahi seluruh muka bumi. Tembok ini dibangun untuk mencegah Yajud Maju keluar dan membuat kerusakan di muka bumi. Lokasi Tembok Yajud Maju Menurut riwayat, Tembok Yajud Maju terletak di antara dua gunung yang sangat tinggi. Ada beberapa pendapat tentang lokasi tembok tersebut, antara lain. Tembok Sulkarnain di Pegunungan Kaukasus Pendapat ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Zulkarnain membangun tembok tersebut di antara dua gunung yang sangat tinggi. Gunung-gunung tersebut diidentifikasi sebagai pegunungan Kaukasus yang terletak di antara Eropa dan Asia. Tembok Besar Cina Pendapat ini didasarkan pada kemiripan antara ciri-ciri tembok Yajud Majud dengan tembok besar Cina. Tembok besar Cina juga dibangun di antara dua gunung yang sangat tinggi dan memiliki lebar dan tinggi yang mirip dengan tembok Yajud Majud. Tembok lain di wilayah lain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tembok Yajud Majud terletak di wilayah lain seperti di wilayah Siberia, Mongolia, atau bahkan di Kutub Utara. Pendapat ini didasarkan pada spekulasi bahwa tembok tersebut dibangun untuk mencegah Yajud Maju keluar dari wilayah yang Keberadaan Tembok Yajud Maju Sampai saat ini, keberadaan Tembok Yajud Maju masih menjadi misteri. Tidak ada bukti fisik yang dapat membuktikan keberadaan tembok tersebut. Namun, kisah tentang Yajud Maju dan temboknya telah menjadi bagian dari kepercayaan umat Islam selama berabad-abad. Kesimpulan Lokasi Tembok Yajud Maju masih menjadi misteri, ada beberapa pendapat tentang lokasi tembok tersebut, tetapi tidak ada bukti fisik yang dapat membuktikan keberadaannya. Menurut riwayat, ada beberapa tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Yajud Majun. Tanda-tanda tersebut antara lain. Keluarnya Dajjal, seorang pendusta yang akan mengaku sebagai utusan Allah. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk menumpas Dajjal. Rusaknya Kabah oleh Yajud Majun. Matinya seluruh ikan di lautan. Munculnya lubang besar di bumi yang akan menelan semua harta karun. Inilah kehancuran yang ditimbulkan oleh Yajud Maju. Yajud Maju akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan membunuh orang-orang dan memakan tanaman. Kedatangan mereka akan menjadi salah satu tanda-tanda besar kiamat. Cara menghadapi Yajud Maju Menurut riwayat, tidak ada manusia yang bisa menghentikan Yajud Maju kecuali Allah SWT. Namun, 
ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan yang mereka timbulkan. Hal-hal tersebut antara lain. Memperbanyak doa dan zikir kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran secara rutin. Melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak mudah terpengaruh oleh Vita. Kisah Yajud Najul adalah kisah yang menakutkan dan mengingatkan kita akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Kita harus selalu beriman kepada Allah SWT, mengamalkan ajaran Islam, dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Sekian pembahasan kita tentang Yajud Najub, kaum misterius yang akan membawa kehancuran di akhir zaman. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.